नमस्कार दोस्तों भटनेर आई में आपका स्वागत है मेरा नाम है हरप्रीत सिंह दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी अलग हटकर होने वाली है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि मोदी जी की इस जोरदार वापसी के बाद यूपीएससी आई एग्जाम के ऊपर क्या असर पड़ सकता है मैं यहां पर कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा दोस्तों मैं अपने अनुभव के अनुसार बात करूंगा मैं मोदी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल के आधार पर बात करूंगा पिछले पांच साल में जो भी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं उनके आधार पर बात करूंगा तो दोस्तों मेरे ख्याल से तीन मुख्य चीजें हो सकती हैं मोदी सरकार की इस जोरदार वापसी के बाद यूपीएससी आई एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन सी होंगी दोस्तों पूरी वीडियो देखेगा आप सबसे पहली बात यूपीएससी आई के लिए जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं आने वाले समय में ये और भी कम होने वाली है दोस्तों तो इसका मतलब है कि कंपटीशन आप लोगों का और भी ज्यादा बढ़ने वाला है अब दोस्तों ऐसा मत कहिएगा कि मैं आप लोगों का मोराल डाउन करने के लिए ये ऐसा कह रहा हूं जो कुछ हमारे सामने आया है पिछले पांच सालों के अंदर वही बात मैं यहां पर कह रहा हूं ठीक है तो ये साफ तौर पर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि जब से मोदी सरकार आई थी मतलब 2014 में दोस्तों जब मोदी सरकार आई थी तब से ही वैकेंसीज कम होने का सिलसिला शुरू हो गया था खास तौर पर मैं आपको बताता हूं कि 2010 से लेकर 2014 तक जितनी भी वैकेंसीज आई थी कभी भी 1000 से कम आई की वैकेंसीज नहीं निकली थी लेकिन 2015 में जब आई की वैकेंसी निकली तो पहली बार ऐसा हुआ पिछले कई सालों में कि ये वैकेंसीज हजार से कम हो गई थी ठीक है 980 के लगभग वैकेंसीज निकली थी तो पहली बार कई सालों बाद ऐसा हुआ था कि हजार से नीचे ये आंकड़ा आया था हालांकि जो वैकेंसीज फिल हुई थी वो शायद हजार से ज्यादा थी ठीक है और इवन दोस्तों इसके बाद लगातार वैकेंसीज कम होती गई चाहे आप उसके बाद 2016 की बात कर लीजिए 2017 की बात कर लीजिए फिर 2018 की बात कर लीजिए मतलब 2018 में तो दोस्तों केवल सात सौ वैकेंसीज आई थी ठीक है 2018 की बात कर रहा हूं 2018 में केवल सात सौ वैकेंसीज आई थी और ये पिछले 10 से 11 साल का सबसे कम मतलब एक नंबर था वैकेंसीज का ठीक है इससे पहले अगर बात करें दो में शायद इतनी कम वैकेंसीज आई होंगी दो की अगर बात करें 2008 में आठ वैकेंसीज आई थी ठीक है तो ये नंबर भी इससे ज्यादा ही था आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों तो 2007 में ही इससे कम वैकेंसीज आई थी 2008 से लगातार ज्यादा वैकेंसीज आनी शुरू हुई और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2010 के बाद 2014 तक लगातार हजार से ज्यादा वैकेंसीज का रुझान बना रहा था लेकिन उसके बाद वैकेंसीज लगातार कम होती रही और अभी आपने देखा दोस्तों अभी जो 2019 की जो वैकेंसी आई है यूपीएससी आई की तो इसके अंदर भी 900 से कम है लगभग आठ सौ छियानवे वैकेंसी है ठीक है 900 से भी कम वैकेंसी आई है जबकि हमने ऐसी उम्मीद लगाई थी कि ये इलेक्शन ईयर है ठीक है इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वैकेंसी हो सकता है कि इस बार हजार से ऊपर रहे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसके ऊपर पूरी तरह से काटा मार दिया गया मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि भैया जैसा भी हम करेंगे लोगों ने तो वोट देनी है तो हुआ भी ऐसा ही ठीक है लोगों ने देश की भलाई के लिए ही मोदी जी को वोट दिया है वो एक अलग इशू है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे यहां पर ठीक है लेकिन बात यह है कि मोदी जी को पूरा विश्वास था और उन्होंने एक बार फिर से उम्मीद से काफी कम वैकेंसीज निकाली ठीक है अब आने वाले समय में दोस्तों यही ट्रेंड बरकरार रहेगा ऐसी ही उम्मीद है ठीक है क्योंकि बीजेपी सरकार जब जब आती है ये रिकॉर्ड रहा है दोस्तों शुरुआत से कि बीजेपी सरकार जब जब आएगी सरकारी नौकरियों की संख्या थोड़ी सी कम होती है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर रहता है भाजपा सरकार का और सरकारी नौकरियां कम होती हैं मुकाबले में तो ये रहा दोस्तों वैकेंसीज की बात ठीक है तो कोई ऐसी वैसी हवा में बात नहीं है पूरे फैक्ट्स के साथ मैंने यहां पर बात की है दूसरी बात अपर एज लिमिट की जो बात है अपर एज लिमिट दोस्तों कम हो सकती है ये आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है अपर एज लिमिट यानी कि अभी तक जो अपर एज लिमिट है वो 32 साल है यानी कि जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं वो 32 साल की उम्र तक आई एग्जाम दे सकते हैं हालांकि मैं दोस्तों 2020 के बारे में ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि 2020 की जो वैकेंसी आएगी उसमें 32 साल से कम कर दी जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हाँ दो से डेफिनेटली कोई ना कोई फर्क आपको देखने को मिलेगा और 
उसकी मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको 2020 में ही देखने को मिल जाएगी ठीक है 2020 में मेरा ख्याल है कि अपर एज लिमिट है जो 32 साल ही रहने वाली है लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें शायद ये बताया गया होगा कि ये आखिरी साल है जब अपर एज लिमिट जो है वो 32 साल है इसके बाद से अपर एज लिमिट को कम किया जाएगा और मेरे ख्याल से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कम किया जाएगा ठीक है 2021 में जहां तक मुझे उम्मीद है सीधा 32 से बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा शायद 32 के बाद शायद एक बार 30 किया जाएगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली कम किया जाएगा कितना कम किया जाएगा उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूं तो कितना कम किया जाएगा अब दोस्तों आपके सामने ये एक न्यूज है ये पिछले साल आई थी दिसंबर में और इसके ऊपर काफी शोर मचा था ठीक है आ, हमारा जो नीति आयोग है नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि 2022 हजार तक धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अपर एज जो है उसको बत्तीस से कम करके सत्ताईस साल कम तक कर दिया जाए ठीक है यानी कि जो एग्जाम में बैठे जो लोग वो सत्ताईस साल के ऊपर के ना हो इस तरह की सिफारिश आई थी इस पर काफी शोर शराबा हुआ था और इलेक्शन का टाइम था तो सरकार ने भी इसके ऊपर ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं की सरकार ने कहा कि फिलहाल हमारे सामने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है ठीक है हम ऐसा कुछ भी करने जा रहे नहीं है लेकिन अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारी इसके अंदर बातें दी गई है बहुत डिटेल में बातें की गई है मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा आप यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हैं ठीक है मैंने ये मोटी मोटी रिपोर्ट आपके सामने रख दी है ठीक है इस रिपोर्ट का जो नाम था वो था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 और इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात थी वो बात ये थी कि नीति आयोग ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य स्तर पर 60 से ज्यादा अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं और इन सर्विसेज की संख्या में कमी की जाए और एक सेंट्रल टैलेंट पूल बनाया जाए और यह भी कहा गया कि राज्यों की जो सिविल सर्विसेज है यानी कि जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं चाहे वो यूपी पीसीएस हो या चाहे वो एम पीसीएस हो आर एग्जाम हो उनकी जगह पर केवल एक केंद्रीय परीक्षा हो ठीक है पीसीएस परीक्षाओं को भी खत्म करने का सुझाव इसके अंदर दिया गया है दोस्तों ठीक है आप इसको पूरा पढ़िए इसमें आपको वो चीज भी मिल जाएगी मैं आपको थोड़ा सा दिखा ही देता हूं ये देखिए आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए और सेंट्रल टैलेंट पूल की बात यहां पर की थी तो यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों लेकिन सरकार अपर एज लिमिट को कितना कम कर सकती है अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों तो इसके बारे में सबसे पहले बात आई थी बासवान कमेटी की बासवान कमेटी ने हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन यही माना जाता है कि बासवान कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि जो अपर एज लिमिट है उसको छब्बीस साल कर दिया जाए यानी जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट को 26 साल कर दिया जाए और नीति आयोग की रिपोर्ट अभी मैंने आपको दिखाई नीति आयोग की सिफारिश नीति आयोग ने कहा कि भैया 27 साल कर दिया जाए लेकिन जहां तक केंद्र सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है मोदी सरकार का जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है मोदी सरकार ने बाकायदा पार्लियामेंट में अपनी बात रखी थी दोस्तों ठीक है ये एम मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठीक है पिछले पांच साल यही रहे हैं आगे आने वाले समय में इनको शायद कोई नई मिनिस्ट्री मिलेगी या इसी में रहेंगे वो अलग बात है ठीक है तो इन्होंने संसद में केंद्र सरकार का रुख साफ किया था इन्होंने कहा था केंद्र सरकार चाहती है कि अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल तक हो ठीक है तो केंद्र सरकार का रुख हमारे सामने साफ है ठीक है केंद्र सरकार के मुताबिक ये जो अपर एज लिमिट है वो अट्ठाईस साल तक हो सकती है लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि 2020 का जो अभी एग्जाम आए उसमें अपर एज बत्तीस साल ही रहे एक विंडो दे दी जाएगी नोटिफिकेशन में शायद बता दिया जाएगा कि ये आखिरी साल होगा जब 32 साल की अपर एज लिमिट है इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कम किया जाए 2021 में मेरे ख्याल से इसको 30 साल कर दिया जाएगा और दो में जैसा कि नीति आयोग ने कहा ही है दो हजार बाईस में इसको कम करके अट्ठाईस साल तक ले आया जाएगा दोस्तों ये मेरी सोच है ठीक है क्योंकि नीति आयोग की जो सिफारिश है बासवान कमेटी की जो सिफारिश है इन दोनों के बीच का जो रुख है वो केंद्र सरकार अपनाने वाली है और केंद्र सरकार तो अपना रुख साफ कर भी चुकी है संसद के अंदर तो ये हो सकता है दोस्तों के फाइनली 2022 तक 28 साल की अपर एज लिमिट हो जाए 2021 में शायद 30 साल की अपर एज लिमिट आपको देखने को मिले तो ये चीजें हैं दोस्तों इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों वो ये है सर्विसेज अलॉटमेंट पॉलिसी में बड़ा बदलाव हो सकता है 
अब सर्विसेज अलॉटमेंट पॉलिसी क्या है दोस्तों ये पॉलिसी इस तरह से है दोस्तों मान लीजिए इस बार जो हमारे सामने आठ सौ वैकेंसीज आई है ठीक है आठ सौ छियानवे वैकेंसी के अंदर जो टॉप जो टॉपर्स होंगे टॉपर्स मतलब जो पहले जिनके हंड्रेड रैंक होंगे पहले सौ रैंक के अंदर होंगे हम नॉर्मली मानते हैं कि उनको आई अलॉट हो जाता है ठीक है और उसके बाद जो अगले डेढ़ सौ होंगे उनको आईपीएस अलॉट हो जाता है ठीक है इसके बाद जैसे जैसे रैंक ऊपर होता जाता है वैसे वैसे उनको सर्विसेज अलॉट होती जाती हैं। लेकिन ये दोस्तों इस बार चेंज होने जा रही है ऐसा लग रहा है क्यों लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा कारण है ये देखिए दोस्तों ये न्यूज आपके सामने है ये पिछले साल की न्यूज है वहां से मैंने उठाई है और खुद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक प्रपोजल आया था दोस्तों सीधा पीएमओ से पीएमओ का ही प्रपोजल है कि जो सर्विस अलॉटमेंट पॉलिसी है उसमें बदलाव लाया जाए बदलाव किस तरह का कि जो मार्क्स हासिल हो रहे हैं ये जो एंट्रेंस एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम या जो भी एग्जाम होते हैं हमारे आई के है ना उसके अंदर जो भी मार्क्स हासिल होते हैं उसके आधार पर सर्विस का अलॉटमेंट ना हो बल्कि सर्विस अलॉट हो फाउंडेशन कोर्स के आधार पर जो फाउंडेशन कोर्स लबासना में होता है ठीक है उसके आधार पर सर्विस अलॉट की जाए अब दोस्तों किस तरह से जब टोटल लोग चुनकर जाते हैं उनका शुरुआत में तीन महीने लबासना में उनकी एक उनका एक फाउंडेशन कोर्स होता है लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो अकेडमी है ठीक है तो वहां पर तीन महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है और उस फाउंडेशन कोर्स में जैसी परफॉर्मेंस रहेगी कैंडिडेट्स की अभ्यर्थियों की उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको जो भी सर्विसेज हैं वो अलॉट की जाए ऐसा प्रपोजल खुद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से है यानी कि हो सकता है कि जिसका फर्स्ट रैंक हो या दूसरा तीसरा रैंक हो हो सकता है कि उनको आईएएस ना मिलकर कल को उनको आईआरएस से संतोष करना पड़े ठीक है तो ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर काफी बातें उठी थी जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी निराशा जताई थी जो पिछले टॉपर्स हैं उन्होंने भी निराशा जताई थी कि अगर हम टॉप भी कर जाते हैं तब भी हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी और काफी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से तो जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य लबासना के डायरेक्टर के हाथ में आ जाएगा मतलब जो फाउंडेशन कोर्स होता है फाउंडेशन कोर्स में काफी हद तक कुछ प्रैक्टिकल मार्क्स भी होते हैं जो डायरेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं लबासना में है ना तो डायरेक्टर अपनी मर्जी से अगर डायरेक्टर किसी विशेष अभ्यर्थी से ज्यादा खुश है तो उसको ज्यादा मार्क्स दिए जा सकते हैं ठीक है तो इसके लिए इसीलिए ये कहा गया कि भैया इस तरह से तो डायरेक्टर की चमचागिरी बढ़ जाएगी लबासना के अंदर लबासना का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जैसा दोस्ताना माहौल लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी में अभी देखने को मिलता है वो वैसा नहीं रहेगा आगे से ठीक है तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा बातें हुई थी ये रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं ठीक है ये रिपोर्ट काफी ज्यादा चर्चा में रही थी काफी इसका विरोध भी हुआ था और कई लोगों ने इसका पक्ष भी लिया था ठीक है तो वो अपनी अपनी बात है अपनी अपनी सोच है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये सोचता हूं कि भाई इतनी सही बात नहीं है जो टॉपर्स होते हैं इतनी मेहनत करके आई एग्जाम को टॉप करते हैं अगर उनको सर्विस उस तरह से नहीं मिलती तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है ठीक है बाकी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रपोजल है दोस्तों ठीक है सीरियस बात यह है सीरियस बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रपोजल है और जब प्रधानमंत्री के ऑफिस से यह बात आई है तो हो सकता है कि इस तरह का स्टेप उठा लिया जाए और इस तरह का स्टेप तो बहुत जल्दी उठाया जा सकता है हो सकता है कि अभी 2019 का जो एग्जाम आना है 2019 से ही इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाए मतलब 2019 में जो लोग चुनकर जाएंगे लबासना में जो लोग पहुंचेंगे तो हो सकता है उनको लबासना में नए तरीके की कॉम्पिटिशन फाइट करनी पड़े ठीक है लबासना में उनको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक अलग से फाइट करनी पड़े बेहतर सर्विसेज के लिए अलग से कंपटीशन फाइट करनी पड़े ठीक है तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं दोस्तों और मैंने कोई भी बात हवा में नहीं की है जो बातें पिछले पांच सालों में निकलकर सामने आई हैं वही बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और आप यहां पर वीडियो को पॉज करके पूरी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं जो जो चीजें मैंने आपके सामने रखी है तो ये है दोस्तों और इसके साथ ही मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे ही दो जून 2019 को हमारा प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होगा उसके कुछ दिनों के बाद हम नए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं जैसे एनसीईआरटी का छठी से लेकर बारहवीं तक का हिस्ट्री और पॉलिटी का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं 11 जून से ठीक है 11 जून से हिस्ट्री और पॉलिटी का एनसीईआरटी का कोर्स शुरू हो जाएगा इसके अलावा पांच जून से ही स्टैटिक जीके का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों ठीक है स्टैटिक जीके में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं 
मान लीजिए आपने और स्पेस की अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है मान लीजिए आपको अगर मिसाइल सिस्टम के बारे में नहीं पता बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है क्रूज मिसाइल क्या होती है तो इस इस तरह के टॉपिक्स हम उठाएंगे ठीक है आपको सीबीआई के बारे में नहीं पता तो सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में नहीं पता तो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे तो रेंडमली हम टॉपिक्स उठाते जाएंगे वो टॉपिक उठाएंगे जो यूपीएससी आई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे ठीक है तो स्टैटिक जीके का कोर्स भी शुरू होने वाला है साथ ही एनसीआर के कोर्सेज भी हम शुरू करेंगे तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों